primjer, želimo navali, napravimo jedan centar za vanzemaljce, pošto postoji jedino u Americi i u Rusiji, delimično, ali kod nas može da se napravi, kao u Beogradu bi prvi vanzemaljci došli. To bi bilo jako dobro, ako oni donesu svoju tehnologiju, mi pričamo ovde u gondoli, a možda će vanzemaljci doneti neku svoju mnogo bolju tehnologiju, možda će mnogo brže sve ići, možda ćemo se teleportovati, možda ćemo tako neke stvari raditi, dok vi pričate neke najobičnije stvari, mi treba da pričamo o budućnosti i o dalekoj budućnosti. Sad što je, nije bitno. Hvala gospodine Vujeviću, gospodine Sandrović. Ja sam vam pred početka emisije ovako rekao, pošto nas sluša cela nacija. Vi kao urednik ste napravili grešku. Skupili ste ljude ovde koji su posledice politike koje vodimo. Oni koji su zajedno napravili ovo, stavili ste zajedno da se ližu i da se ništa ne zna šta se radilo i kako se... da sakru i jedan drugom krađu. Ja ovde slušam van zemaljcima. Molim vas, uozbiljite emisiju. Ovo nije Baba Vanga emisija o vanzemaljcima i vražbinama. Ovde se radi o životu i smrti. Hvala, gospodine Sanduviću, gospodine Čiviću. Pa rekao sam malo pre, sviđu mi se te ideje. Fantastične su ideje. Pa čak i vanzemaljci. Uz dužno postovanje postoje kolege koje su izgleda promašile redakciju. Mislim da su trebali da odu u jutarnji ili dečni zabavni neki program. Jer posle toga izgubimo i volju da pričamo o svemu. Znači, pričamo o životnoj stvarima, neko priča o vanzemaljicima. Ne vidim uopšte pojentu svega toga. Iako je to zvuči približno onome što govori kolega i vanzemaljicima i kriptovalutama, nije ni približno. Treba da glasate ovde za jednog kralja Novog Sad, Beograda. Beograda. Zove se Aleksa Bujović, broj 20. Broj 20? Broj 20. Da, Aleksa 20, zakruži to. Zakruži 20, brate, na izborima za gradonačelnika Aleksa Bujović. To je naš čovjek, zapravo popravi grad, brate, tamo. Naša, da bi smrdili što.